আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন গত লেকচার ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করেছিলাম যে টপিকটা সেটা হচ্ছে ওয়েব পেজ ডিজাইনের ধারণা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমার আলোচ্য টপিক হচ্ছে ওয়েবসাইটের কাটামো পাবলিশিং আশা করি এই টপিকের উপর যতগুলো এমসিকিউ দেখাবো डेफिनेटলি আপনাদের কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ ওকে সো যারা গত লেকচার ভিডিওটি এখনো দেখেননি দয়া করে সেই ভিডিওটি দেখার পর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে চলে আসবেন রাইট তো এখানে আপনারা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছেন এই কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের টপিক যেটা বলেছি ওয়েবসাইটের কাটামো পাবলিশিং ফার্স্ট কোশ্চেন গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইটের কাটামো কত প্রকার অলরেডি আপনারা জানেন ওয়েবসাইটের কাটামো হচ্ছে চার প্রকার সেই ওয়েবসাইটের কাটামোগুলো কি কি আবার মনে করে দিচ্ছি লিনিয়ার দেন হচ্ছে নেটওয়ার্ক বা ওয়েব স্ট্রাকচার বলতে পারি থার্ড হাইরারিক্যাল হাইরারিক্যাল ফুলটা লিখতে যাচ্ছি না অত মনে হচ্ছে না ট্রি স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান কম্পোজিট ওকে কম্পোজিট স্ট্রাকচার ফাইন সো চার ধরনের কোন স্ট্রাকচারের প্রত্যেকটি পেজ অনুক্রমিক অর্থাৎ একটির পরে আরেকটি থাকে কোন স্ট্রাকচারে অবশ্যই লিনিয়ার স্ট্রাকচারে এখানে যে চিত্রটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কোন ধরনের স্ট্রাকচার অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার অর্থাৎ একটির পরে আরেকটি আমাদের সিকুয়েন্সে যেতে হচ্ছে চিত্রের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এই কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কি কি সমস্ত ডকুমেন্টের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এইখান থেকে পুরো ডকুমেন্টটা বোঝা যাচ্ছে দ্যাটস ট্রু মূল মেনুর সাথে সাব মেনু আছে দেখুন এইখানের সাথে এইগুলো সাব মেনু এইগুলোর সাথে এইগুলো সাব মেনু হিসেবে আছে ফাইন অনলাইন সিস্টেম অনুপযোগী দ্যাটস নট ট্রু সো আনসার হবে এক দুই এই দুইটা ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইটের হাইরারিকালের কাঠামো কি হোম পেজ নির্ভর ওয়েবসাইট প্রতি পেজের সাথে লিঙ্ক ওয়েব ভিত্তিক যোগাযোগ দুটি পেজের মধ্যে লিঙ্ক ডেফিনেটলি দ্যাটস ট্রু দুটি পেজের মধ্যে লিঙ্ক নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স ওয়েবসাইটের কোন স্ট্রাকচারের পেজগুলো প্রতিটির সাথে সরাসরি লিঙ্ক থাকে প্রতিটির সাথে সরাসরি লিঙ্ক থাকে এমন স্ট্রাকচার কোনটি নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার যেখানে প্রতিটি পেজ প্রতিটি পেজের সাথে লিঙ্ক থাকে তারপরে এখানে যেই স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু ভুল আছে পেজ থ্রি এর পরে হবে পেজ ফোর এবং পেজ ফোর এর পরে হবে পেজ ফাইভ তো এই স্ট্রাকচার নিশ্চয়ই আপনার বুঝতে পারতেছেন এটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রাকচার রাইট পেজ ফোর ও পেজ ফাইভকে যদি আমরা পেজ টু এর সাথে অ্যাড করি অ্যাড করি তাহলে ওয়েবসাইটের কাটামো পরিবর্তিত হবে অবশ্যই এটা পরিবর্তিত হবে দ্যাস ট্রু নতুন করে এইচটিএমএল কোড লিখতে হবে দ্যাস ট্রু মেমোরি স্পেস কম লাগবে ডেফিনেটলি দ্যাস নট ট্রু আই ডোন্ট এগ্রি সো আনসার হবে এক দুই এটা আমার মতে ওকে সো আনসার হবে এক দুই কি বলতে পারে মেমোরি স্পেস কম লাগবে দ্যাস ট্রু সো আম আম কনফিউজ অ্যাবাউট দিস এনিভাই সো নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে চিত্রটি লক্ষ্য করো নয় এবং দশ নম্বরের প্রশ্ন উত্তর দাও ওকে আমরা চিত্রটি লক্ষ্য করতেছি এই চিত্রটি কোন ধরনের স্ট্রাকচার মেনটেন করে পেজ ওয়ান পেজ টু পেজ থ্রি অবশ্যই লিনিয়ার স্ট্রাকচার ওকে ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের জন্য কি কি প্রয়োজন ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের জন্য অলরেডি আপনারা জানেন অবশ্যই প্রথমে ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে হবে তারপর সেই একটা ভালো একটা নাম দিতে হবে তো ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তারপর সেটাকে সার্ভারে রাখতে হবে এবং আরেকটা কাজ আছে যেটা না করলেও হয় সেটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করা সো এইখানে অবশ্যই আমাদের একটা ওয়েবসাইটের ঠিকানা প্রয়োজন ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে হবে সার্ভারে রাখার প্রয়োজন জায়গা প্রয়োজন সামহাও সো অবশ্যই এখানে যদি বলা হয় সার্ভারের প্রয়োজন তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে দ্যাটস ইট সো আনসার হবে এটা হিমেল ও তার কলেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাইলো হিমেল তার কলেজের জন্য একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাইলো যেখানে অনেক তথ্য থাকবে এবং পেজগুলোর মধ্যে লিঙ্ক থাকবে হিমেলের ওয়েবসাইট তৈরির কাজটি কোনটির অন্তর্গত এইচ টি এম এলের বিষয়ে এইচ টি এম এল নকশা ওয়েবসাইটের কাটামো ডেফিনেটলি তাকে প্রথমে একটা ওয়েবসাইটের কাটামো নিয়ে চিন্তা করতে হবে হিমেলের ওয়েবসাইটের কাটামো হবে কোন ধরনের কাটামো হবে এটা হতে পারে লিনিয়ার সিকুয়েন্সিয়াল অথবা হাইরারিক্যাল হতে পারে অথবা ওয়েব লিঙ্ক এটা তার উপর ডিপেন্ড করে সে কোন ধরনের স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করতে চাইবে সো আনসার হবে তিনটি ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ে অবশ্যই প্রয়োজন কোন বিষয়টা যেটা অবশ্যই প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ডোমেন নেম লাগবে ডেফিনেটলি ওয়েব সার্ভারে হোস্টিং করতে হবে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে ওয়েব পেজ যুক্ত করে এটা অপশনাল লাগেই বলেছি সো দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট এক আর দুই হবে ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি রেঞ্জ আর্গুমেন্ট ফাংশন ডোমেন অবশ্যই ডোমেন ওয়েবসাইটে একটা নাম থাকা লাগবে রাইট সেই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে নতুন একটা টপিক নিয়ে অবশ্যই হাজির হবো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে এইচ টি এর মৌলিক বিষয় সমূহ ওকে সো ওয়েব ডিজাইন ও পরিচিতি থেকে যতটুকু পড়ার প্রয়োজন ঠিক ততট
सो डेफिनेटलि अपन इन्सपायरेशन प्रयोजन सपोर्ट प्रयोजन अपन इन्सपायरेशन और सपोर्ट पेले इनशाला अनेकगुल्लो भिडियो तैरि करतेब आल्ला हाफिज़